ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சமையல் வித் சிந்து நாம் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான டென் மினிட்ஸில் செய்யக்கூடிய சாக்கோலாவா இட்லி கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஸ்கட் எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றி பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இதுவும் சேர்க்க வேணாம் அரைச்ச பவுடரை வந்து ஒரு பவுலுக்கு வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த பவுடர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக கொக்கோ பவுடர் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் கையில் எதுவுமே வந்து அடிப்படாத மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பிஸ்கெட் பார்த்திங்கன்னா க்ரீம் பிஸ்கெட் தான் அதனால் நீங்கள் சுகர் எதுவும் சேர்க்க வேணாம் இப்போ ஒரு பேக்கெட் பிஸ்கெட்க்கு வந்து கால் டம்ளர் பால் எடுத்துக்கோங்க அந்த பாலை வந்து அந்த பவுடரில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல தண்ணி சேர்க்காம காய்ச்சின பாலை எடுத்துக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா இட்லி மாவு மாதிரி இல்லாமல் தோசை மாவு மாதிரி இருக்கணும் கரண்டியில் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாவு வந்து டக்குன்னு கீழே விழுகணும் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தோன்றதுனால நான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மட்டும் பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த பதம் தான் கரெக்டாக இருக்கும் கரண்டியில் மாவு எடுத்திங்கன்னா கரண்டியில் ஒட்டாமல் கீழே விழுகுது பாருங்கள் இது தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப் நான் இன்றைக்கி வந்து கேக் செய்கிறதுக்கு வந்து நான்ஸ்டிக் பனிகார்கால் எடுத்திருக்கேன் நான்ஸ்டிக்காக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இது ரொம்ப நேரம் வேகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து அடி பிடிக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட இரும்பு பனிகார்கால் தான் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் அதிகமாக வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு பொறுமையாக அரை கரண்டி மட்டும் எல்லா கொள்ளிலையும் நம்ம அந்த மாவு வந்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எல்லா குழிலையும் வந்து மாவு ஃபில் பண்ணியாச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க டெய்ரி மில்க்கு வந்து குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி அந்த குழியில் வந்து வச்சுக்கலாம் அந்த மாவுக்குள்ளே டிப் ஆகிற மாதிரி வைங்க இந்த டிஷ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஈஸியாக ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்து செஞ்சு கொடுத்துடலாம் ஆயில் சேர்த்துருக்கிறதுனால கீழே வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்குது இப்போ அந்த மாவு செய்கிறதுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் இது இப்போ வேக வைக்கிறதுக்கு தான் இப்போ நமக்கு ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகும் இப்போ உள்ளே ஃபுல்லாக வந்து சாக்லேட்டை ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து மேலே ஒரு லேயர் வந்து நம்ம அந்த மாவையே திரும்ப ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேக்கெட் பிஸ்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா பத்து கேக் வரைக்கும் செய்யலாம் இப்போ இதை அடிப்பிடிக்காத மாதிரி கரெக்டாக இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மெக்டோனல்ஸில் கிடைக்கிற அதே சாக்கோலோவா மாதிரியே நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ இந்த லேயர்லாம் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அடுப்பை நம்ம வந்து ஹையில் வைக்கணும் இப் இப்போ வந்து ஆல்ரெடி கீழ் லேயர்லாம் ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கும் இப்போ இதை நம்ம மூடி போட்டு மேல் லேயரையும் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கேக் வந்து வேக வைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகும் கீழ் லேயர் வந்து குக்காக ஒரு டூ மினிட்ஸும் மேல் லேயர் வந்து குக்காக ஒரு டூ மினிட்ஸும் மாவெல்லாம் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் இப்போ இதை வந்து பொறுமையாக திருப்பி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கேக் செய்கிறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா மாவோட பதம் தான் முக்கியம் ரொம்ப மாவு வந்து திக்காக இருந்தால் சீக்கிரமாக வந்து அடி பிடிச்சிரும் ஈவினிங் ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த ஸ்நாக்ஸை வந்து குழந்தைகளுக்கு நம்ம செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து திருப்பி போட்டாச்சு இப்போ வந்து மூடி போட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சு ஒரு நிமிஷம் வேக விட்டுக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்தோம்னா நல்லா டேஸ்டான சாக்கோலோவா கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சே